हेलो किड्स गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग सब वेलकम वंस अगेन टू दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी आ ही चुके हो तो सबसे पहले काम करो चलो वन लाइक ऑन माई स्क्रीन राइट नाउ तो वेन यू कम एंड यू कम यूर टू मीट मी वन लाइक गाइज ये तो बनता है क्योंकि सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक वी आर वर्किंग क्रेजी क्रेजी हार्ड टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग राइट फॉर यू सो मेक श्योर बच्चो कि आप बहुत ज्यादा अच्छे से हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हो हमारे साथ जुड़ रहे हो बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली ब्रिंगिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी काउंसलिंग एम्स की विजिट्स मतलब व्हाट नॉट फॉर यू यस चलो तो इसी के साथ आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीआर मार्किंग सीरीज शुरू करते हैं वट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक इज माई डियर किड्स जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्रैश कोरियंस कमॉन Come on, crash Koreans. Say yes, ma'am. तो आप सबको पता होगा स्पेशली मेरे प्यारे क्रैश कोरियंस को पता होगा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से टू टू थ्री एनसीक्यूज आने ही आने हैं दैट मीन दिस दिस एनसीआर टी मार्किंग कैन गिव यू एट टू मे बी ट्वेल्व मार्क्स इजिली लाइक दिस एंड दे आर गोन बी कमिंग फ्रॉम ओनली एंड ओनली एंड ओनली सोर्स दैट इज NCRT marking series. तो आपको थोड़ा सा ट्राई कलर का स्वरूप भी इसमें दिखाई दे रहा होगा विद ग्रीन सैफ्रन एंड व्हाइट सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जस्ट लाइक आर कंट्री सुपर कूल सुपर इंपॉर्टेंट चलो विदाउट एनी फॉर द डिले आज का सुपर कूल सीरीज स्टार्ट करते हैं दिस इज यस द अवॉर्डेड रिवॉर्डेड टीचर जस्ट लाइक यू माई डियर किड सुपर स्पेशल सुपर कूल सो मेक श्योर दैट आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही ऑल योर लव विच कीप्स कमिंग ऑल द अमेजिंग कम्युनिटी पोस्ट जो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ सो कीप ऑल ऑफ दैट कमिंग बिकॉज दैट कीप्स आस गोइंग चलो so vedantu biotonic i have over 10 years of teaching experience as a teacher i have produced all india rank 1 all india rank 4 when it comes to neat examinations matlab super se bhi upar result hai hamara aur bahut hi awesome channel hai bachcho ek like ek share aur ek subscribe come on guys one like before i start the session aur chalo let's start so ecosystem super cool lecture start karte hain have you opened your textbooks aap sab aa chuke ho time pe attendance de di hai apni class mein yes perfecto जिलेटो बिलेटो अटेंडेंस दे दिया आ चुके हो क्लास में चलो शुरू करते हैं इकोसिस्टम वाली क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्लास है तो मुझे यहां पे आप लोगों की फुल अटेंशन चाहिए चलो फुल से भी फुल अटेंशन चाहिए यस yes, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर जहां पे सारा काम होता है बिकॉज बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन होती है कम्युनिटीज होती है सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं दैट इज योर इको right living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment right important surrounding physical environment ke sath bhi ecosystem par hi interact karte hain aaj ki class ko hum absolutely no nonsense class denge absolutely no nonsense class matlab aaj ki class mein sirf aur sirf padhai hogi minimum time mein maximum efforts wali padhai hogi so jude rahiye aur fatafat ye kaam khatam kar de इकोसिस्टम ग्रेटली वेरी करता है फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू अ लार्ज फॉरेस्ट इवन टू अ सी मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फेयर एज ग्लोबल इकोसिस्टम पूरा अर्थ का बायोस्फेयर राइट एज कॉम्पोजिट ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ मेघालय मणिपुर तुंद्रा बायोम अलग है मेघालय मणिपुर का बायो यू नो का इको सिस्टम सो सारे कुछ छोटे 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 मिलके दे बिकम अ ग्लोबल इको सिस्टम Since this system is too much big and complex to be studied at one time, it is convenient to divide it into two basic categories of ecosystem. MCQ ka direct question आ सकता है आप confuse हो जाओगे यहां land, land, पता नहीं क्या क्या लिख दोगे soil वगैरह नहीं Two basic categories है land, water. That's all, right? Forest ecosystem हो गया आपका लिखिए साथ साथ पढ़िए Grassland ecosystem हो गया desert हो गए ये सारे आपके terrestrial ecosystem है Examples exam में आ सकते हैं पॉन लेक वेटलैंड लगून एस्चुरीज बैक वॉटर्स केरला वाला एरिया वेटलैंड रिवर्स एस्चुरीज ये सब आपके एक्वेटिक इको सिस्टम है एमसीक्यू के लिए एग्जाम्पल्स तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्रॉप फील्ड एक्वेरियम में ऑल्सो भी कंसिडर्ड बट मैन मेड इको सिस्टम इवन गार्डन जो आपने घर के आगे गार्डन लगाए बिकॉज आप उसको वॉटर दे रहे हो सॉइल में फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो दैट इज अको सिस्टम बट दैट इज अंटेन्ड इको सिस्टम जो आपने मेंटेन करके रखा हुआ है 
we will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input or productivity sun ki energy hum kitna use karte hain productivity करेक्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फूड चेन वेब न्यूट्रिय साइकिलिंग आउटपुट डिग्रेडेशन एनर्जी लॉस ये सब का सब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप साइकिल चेन एंड वेब दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज Energy flows within the system and their interrelationship. कितनी प्रोडक्टिविटी होती है रूल ऑफ टेन होता है कितनी एनर्जी आगे जा रही है राइट नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन है उसने क्या कंज्यूम किया वो कितनी एनर्जी आगे दे रहा है कितने ट्रॉफिक लेवल है ये सारी चीजें आज हमें डिटेल में पढ़नी है चलो सो विदाउट एनी फर्दर डिले आगे बढ़ते हैं इकोसिस्टम का आज हम करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चलिए यस सो नो डिले एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस क्लास सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे एक चीज मुझे करनी आई वांट अ लाइक नाउ बच्चों सिर्फ एक चीज वन लाइक टीचर के लिए करना जरूरी है इन चैप्टर थर्टीन यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट यस आपको पता है बायोटिक और ए बायोटिक कॉम्पोनेंट होते हैं लिविंग वाले कॉम्पोनेंट्स को मैं बायोटिक कहूंगी नॉन लिविंग वाले कॉम्पोनेंट्स को मैं ए बायोटिक कहूंगी You studied how the individual biotic and abiotic factors affected each other and their surroundings. Let us look at these complexes or the components. In the case, ye ek dusre ke saath mile hote hain aur ecosystem ko affect karte. Aaye dekhte hain. Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. Identification and enumeration of plant animal species of an ecosystem gives its species composition. कितने plants हैं, कितने animals हैं हमें पता चलता है उसमें कितनी species हैं. Vertical distribution कहाँ होता है जंगलों में. आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा ground cover होता है नीचे मिट्टी में कुछ you know छोटे-छोटे herbs shrubs लगे होते हैं. और बड़े जाइए थोड़े ऊंचे middle level के herbs shrubs होते हैं. फिर छोटे से trees, फिर और बड़े trees, और फिर emergent trees जो forest से निकलकर बाहर बहुत ऊंचे ऊपर � Any kind of vertical distribution is called as stratification, right? Trees occupy the vertical strata or layer, top layer of the forest. Shrubs, herbs, grasses, जो हैं वो आपके bottom layer में होते हैं. हर कोई अलग species होगा. And आपको पता है skeophytes होते हैं. Skeophytes कौन होते हैं बच्चों? Skeophytes वो plants होते हैं जो shade loving हैं. कौन से plants हैं जो shade loving हैं? तो जो भी पौधा shade loving होगा, obviously वो emergent canopy का तो part नहीं होगा. वो वाली species नीचे ही पाई जाएगी चलिए लेट्स मूव हेड द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स व्हाट यू हैव टू प्रोडक्टिविटी हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी आर वी एबल टू फिक्स ओनली सेवन परसेंट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सन इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हाउ मच ऑफ इट आर यू एबल टू हार्नेस एंड फिक्स डिकम्पोजिशन बिकॉज इससे क्या होगा बैक टू सॉइल न्यूट्रिय साइक्लिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है For nutrient cycling, very, very, very important. Done. Energy flow, energy to flow कर रही है nutrient cycling के लिए To understand the ethos, ethos का मतलब क्या होता है कि कैसे काम कर रहा है aquatic ecosystem, एक small pond का example लेते हैं ये सेल्फ सस्टेनेबल है पॉन्ड में कभी भी आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं होती वहां पे छोटी मोटी फिशेस होंगी वो अपना ब्रीड करके नई फिशेस पैदा करती रहती है एलगी उगती रहेगी एलगी खाती रहेंगी राइट थोड़े से ऊपर प्लांट्स उग रहे होते हैं हवा से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करके वॉटर में आ जाता है इज दैट क्लियर तो ये बड़ा सेल्फ सस्टेनेबल है थोड़ी बहुत स्नेल्स होंगी एंड रादर सिंपल एग्जाम्पल दैट कैन इवन एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स इंटरक्शन दैट अकर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड एक शैलो बैटर बॉडी है डीप नहीं होता है चार बेसिक कंपोनेंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है ए बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन है यहां वाटर डिजोल्व इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उसके अंदर राइट right? थोड़ा सा कार्बन वाले सब्सटेंसेस है थोड़े इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड बॉटम ऑफ द पॉन्ड में सॉइल बड़ी अच्छी सी डिपॉजिटेड है द सोलर इनपुट कितनी धूप आ रही है उससे कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है आइकॉर्निया लगा है या नहीं है पिस्टिया है या नहीं है या एलगी है साइकिल ऑफ टेम्परेचर डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड अगर आप बहुत ही ज्यादा नॉर्थ हेमिसफेयर के पास पॉन्ड है तो फ्रीज कर जाएगा बर्फ में राइट और नीचे का जो पानी आपको पता है वो फ्रीज नहीं करता वहां छोटी मोटी फिशेज वगैरह तैर रही होंगी पर ऊपर का पूरा पानी फ्रीज कर जाएगा इज दैट क्लियर अगर ट्रॉपिकल पॉन्ड है तो कभी भी फ्रीज नहीं करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी द ऑटोट्रॉफिक कॉम्पोनेंट कौन से इसमें फाइटोप्लैंक्टन एलगी फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट्स 
राइट थोड़े से फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे आइकॉर्निया पिस्टिया थोड़े से सबमर्स प्लांट्स होंगे वैलिसनेरिया टाइप राइट द कंज्यूमर्स आर द जू प्लैंक्टन फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्विलिंग फॉर्म्स थोड़ी से फ्री स्विमिंग ऊपर फिशेज होंगी मॉलीज हो सकती हैं थोड़ी सी फिशेज नीचे होंगी द डीकम्पोजर्स आर द फंगस बैक्टीरिया फ्लैजलेट्स स्पेशली अबंडंट एट द बॉटम ऑफ दी पॉन्ट दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ अ टोटल इको सिस्टम पूरा इको सिस्टम ऐसे ही फंक्शन परफॉर्म करता है देखो बेटा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी सो स्लोली स्टेडली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एक एक लाइन अभी भी बहुत सिंपल टॉपिक है अभी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी करेक्ट तो पूरा इकोसिस्टम ऐसे ही डिपेंड करता है कि कैसे हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाएंगे कार्बन को फिक्स करेंगे रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन से ये काम करते हैं सारे के सारे ऑटोट्रोफ्स और कुछ कीमो ऑटोट्रोफ्स ये काम कर सकते हैं ऑटोट्रोफ्स की एनर्जी जाएगी हेट्रोट्रोप्स के पास जब वो उनको कंज्यूम करेंगे राइट एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक राइट इसको क्या कहेंगे मैं डिग्रेडेशन फ्रैगमेंटेशन डिग्रेडेशन यस परफेक्ट दिस इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रोफिक लेवल्स एंड इट्स डिसिपेशन एज एंड लॉस एज हीट टू दी राइट और एनर्जी कंज्यूम करेंगे कुछ एनर्जी ओनली टेन परसेंट ऑफ द एनर्जी गोज टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कुछ हर एक ऑर्गेनिज्म को खुद के लिए चाहिए जिसको मैं आर कहती हूं सो so, ग्रॉस में से जब आर माइनस होगा तो ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है सम एनर्जी इज इवन डेसिपेटेड टू द इन्वायरमेंट आ जाइए प्राइमरी पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है जीपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इको टू फंक्शन एंड सस्टेन बिना धूप के कोई भी इकोसिस्टम काम नहीं करेगा क्योंकि प्रोड्यूसर्स रिक्वायर सन क्यों चाहिए फॉर कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम ओवर पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाई प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथिस ग्रॉस क्या है एक एरिया में एक स्क्वायर किलोमीटर में एक स्क्वायर हेक्टेयर में एक एरिया में कितने प्लांट्स हैं एक गिवन टाइम में इन प्लांट्स ने कितना फोटोसिंथेसिस करके सोलर एनर्जी को फिक्स किया है आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है राइट एरिया टाइम डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है एरिया टाइम इसको एक्सप्रेस किया जाता है इस यूनिट में ग्राम पर स्क्वायर इज दट लियर वेरी इंपॉर्टेंट और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी के फॉर्म में कि इतनी किलो कैलोरी एक मीटर स्क्वायर में प्लांट्स ने फिक्स किया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल प्रोडक्टिविटी कितना प्रोडक्शन किया है उन्होंने प्रोडक्टिविटी ग्राम पर ईयर इतने ग्राम इतने साल में फिक्स किया या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर इट इज डिवाइडेड इन ग्रॉस का मतलब होता है टोटल एंड नेट होता है कितना बचा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं टोटल काफी ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है रेस्पिरेशन में अपने खुद के काम में एक नया पत्ता बनाना है प्लांट ने रेस्पिरेशन करना है प्लांट ने खाने को लीव से ले जाकर सोर्स से सिंक में डालना है पौधे से जड़ों से पानी ऊपर तक लेके जाना है रेस्पिरेशन खुद की जरूरतों के लिए कितना मैंने यूज कर लिया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल है कितना यूज किया आर और जो बच गया अगले ट्रॉफिक लेवल पे देने के लिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये उतना अवेलेबल बायोमास है जो पौधों से हेटीरोट्रोफ हर्बीवोर्स और आगे डीकम्पोजर्स में जा सकता है राइट right? अब जब पौधों को किसी ने खा लिया एक प्लांट था उस प्लांट को एक कैटल ने क्रेज कर लिया कैटल के पास कितना बायोमास आया और उसने उससे कितना क्या क्या नया ऑर्गेनिक मैटर बनाया यू you नो know, थोड़ा सा मसल और बनाया थोड़ा सा हॉर्न और बनाया इज योर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स प्लांट ने कितना टोटल फोटोसिंथेसिस किया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट ने अपने पे क्या यूज किया रेस्पिरेशन प्लांट ने आगे क्या देना है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक कंज्यूमर ने आके प्लांट को खाया उसने उसको खाकर कितना अपना बायोमास बढ़ाया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीशीज एक एरिया में कई प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं कई प्लांट्स थोड़ा स्लो 
ग्रो करते हैं इट ऑल्सो डिपेंड्स आप प्लांट्स को कितना नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम दे रहे हो और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी किसकी है कई प्लांट्स बड़े फास्ट ग्रोइंग होते हैं कई बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं सो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में ये वेरी करता है ऑब्वियसली ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स में ये बहुत ज्यादा होगा ट्रॉपिकल का हमेशा मच मोर देन डेजर्ट राइट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फेयर की है अराउंड 170 बिलियन टन ड्राई बेट इज एनहाइड्रोस विदाउट वॉटर एक्सिलेंट ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70 परसेंट ऑफ द सर्फेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन आर ओनली 55 बिलियन टन ये क्वेश्चन 5000 थाउजेंड टाइम्स सो लैंड रेस्ट ऑफ कोर्स इज लैंड आउट ऑफ वन सेवेंटी बिलियन द मेन रीजन फॉर द लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विद योर क्यू कम है ओशन की बिकॉज फाइटो प्लांट का बायोमास कम है फाइटो प्लांट का बायोमास कम है इज दैट क्लियर कम से कम पांच हजार बार आ चुका है कम ऑन क्लिक स्नैपशॉट सो लैंड की प्रोडक्टिविटी इज मच मोर वन लाइक बच्चों एक लाइक जल्दी वानी मैम के लिए अब भी क्या अभी अभी क्या अभी अभी क्या अभी गुड आगे बढ़ते हैं Now, so biomass or organic matter produced per unit area over a time by plant. अच्छा ये तो हमने किया है. Decomposition. You may have heard that the earthworm being referred to as a farmer's friend. Yes, आपको पता है वर्मी कंपोस्ट बनाता है. मेरे तो गार्डन में पॉट्स में मुझे जहाँ earthworm निकल दिख जाए, मैं उसको कभी नहीं निकालती हूँ. वापस मिट्टी में डाल देती हूँ. This is because they help in breakdown of complex organic matter as well as loosening of the soil. Because अपना घर बनाते रहते, जाते रहते, जाते रहते, जाते रहते. तो वो soil को लूज कर देते हैं सिमिलरली डीकम्पोज ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन करेंगे वॉटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन डेड प्लांट रिमेन सच एज लीव्स बाक वुड का बाहर का पार्ट फ्लावर्स एंड डेड रिमेन ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट डेट्रिटस इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे अर्थवर्म चाहिए इसको मैं डीकम्पोज करूंगी एंड इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन बड़े से दिस क्वेश्चन फाइव थाउजेंड टाइम्स एमसीक्यू का फेक सबसे बड़ा जो बड़ा सा टुकड़ा है उसके टुकड़े टुकड़े करना फ्रेगमेंटेशन जो न्यूट्रिएंट बहकर पानी में बह जाएगा लीचिंग ब्रेकडाउन इज कैटाबॉलिज्म और जो बड़ी देर तक टूटता नहीं है दिस इज वेरी रिजिड ये बहुत साल ऐसे का ऐसे पड़ा रहता है इट डज नॉट ब्रेक यूमस और ह्यूमिफिकेशन और फाइनली जो सॉइल में मिनरल्स एड हो जाते हैं वो करते हैं मिनरलाइजेशन आई रिपीट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड इज फ्रेगमेंटेशन जो बहकर मिट्टी में चला जाता है एज वॉटर लीचिंग राइट फॉर द ब्रेक डाउन इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म ह्यूमिफिकेशन इज द वन विच इज अनडाइजेस्टेड द वन विच आई कैनॉट डाइजेस्ट ह्यूमस और द वन विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्रेक डाउन इन टू द सॉइल जिसको बहुत समय चाहिए ब्रेक डाउन होने का ह्यूमस क्वेश्चन 500 परसेंट एंड आई थिंक नीट 2020 में ही आएगा चलो डेट्रीवर्स और अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्रिटर्स इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स इस प्रोसेस को मैं कहूंगी फ्रेगमेंटेशन बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वॉटर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिय गो डाउन इन टू द सॉइल ब्रेक डाउन फ्रेगमेंटेशन वॉटर सोल्यूबल गो डाउन इन टू द सॉइल पानी में चले जाते लीचिंग राइट अन अवेलेबल नीचे बह जाएंगे वॉटर टेबल में चले जाएंगे बैक्टीरियल एंड फंडल इंजाइम डीग्रेड और ब्रेक डाउन कैटाबॉलिज्म राइट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द अब स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमोटेनियस ऐसा नहीं एक के बाद एक अलग अलग लेवल्स पे सारे चलते रहते हैं ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ह्यूमिफिकेशन क्या होता है ह्यूमस बन जाना ये कुछ ऐसा मटेरियल होता है जिसको डिग्रेड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उगा नीचे गिरा कुछ खा लिया कुछ इंसेक्ट्स ने सम न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन फर्दर अर्थवर्म ने डिकम्पोज कर दिया कुछ फंगस वगैरह ने डिकम्पोज कर दिया न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में आ, आ गए और पेड़ ने ले लिए रिसाइकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूट्रिएंट्स की हमारे पास कोई अनलिमिटेड सप्लाई थोड़ी ना है कोई अनलिमिटेड सप्लाई की भैया न्यूट्रिएंट्स यू गेट माय पॉइंट चलो 
राइट right? तो अब अगर कभी आपके पास अगर आप खाद लेके आते हो और आप फार्मिंग करते हो बिकॉज आई एम बिग टाइम इनटू गार्डनिंग इन फार्मिंग तो आपको पता है कि कई बार आपके पास एक बहुत डार्क कलर्ड एमोरफस सब्सटेंस होता है जिसको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है ये वाटर रिटेन करके रखता है ये हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन है ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू में एटलीस्ट टेन टाइम्स आ चुके हैं एक्सट्रीमली स्लो रेट है इसका डिकम्पोजिशन का ये डिकम्पोज नहीं होता है नहीं होता है डिकम्पोज राइट सो दिस इज कॉल्ड एज यूमिफिकेशन और फाइनली बहुत देर बाद डिग्रेड करेंगे उसको कुछ माइक्रोब्स और उसके सारे मिनरल सॉइल में रिलीज कर देंगे दैट इज मिनरलाई डिकम्पोजिशन जनरली एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है बिकॉज बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए राइट क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है अगर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होगी तो आपको पता है हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में फंगस और बैक्टीरिया बहुत जल्दी उगते हैं पता है कि नहीं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है धड़ा धड़ फंगस और बैक्टीरिया उगेंगे सो ऑब्वियसली उस स्टेट पे ह्यूमिफिकेशन आपका डिग्रेडेशन बहुत फास्ट होगा राइट right? और आपको ये भी ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस है वुड है जैसे अगर आपकी बड़ी अच्छी वुड है जिसमें लिग्निन और काइटिन है तो ये तो इनसॉल्यूबल इन वाटर होंगे तो अगर ये है आयुमस में और ज्यादा स्लो हो जाएगा अगर नाइट्रोजन है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है तो और ज्यादा फास्ट हो जाएगा इज दैट क्लियर टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक कंडीशन टेम्परेचर हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए मॉइस्चर क्या है ह्यूमिडिटी टेम्परेचर क्या है हॉट जैसा नॉर्थ ईस्ट में होता है आसाम में होता है हॉट एंड ह्यूमिड राइट मैक्सिमम डिकम्पोजिशन होगा इसीलिए हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होता है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिग्रेडेशन बहुत फास्ट है न्यूट्रिएंट्स जल्दी वापस सॉइल में जाते हैं इसलिए ग्रोथ बहुत ज्यादा है राजस्थान जैसा थार डेजर्ट सहारा डेजर्ट ड्राई कंडीशन है बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं होता है न्यूट्रियट सॉइल में कम है साइबेरिया रशिया कोल्ड कंडीशन है ब्रेकडाउन नहीं होगा वॉर्म एंड मॉइस्ट हॉट एंड ह्यूमिड एमसीक्यू लो टेम्परेचर सहारा डेजर्ट एनोरोबिक कंडीशन नहीं होगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन विल गो डाउन अंडरस्टूड इस चैप्टर में से मैक्सिम एमसीक्यूज एमसीक्यूज एमसीक्यू 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 कम ऑन वन लाइक बच्चों वन लाइक ऑन माई स्क्रीन फॉर ऑल दी एम सी क्यूज आई एम टेलिंग यू वन लाइक चलो आ जाओ चलो 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 आगे बढ़ते हैं परफेक्ट एंड मुझे बस इतना बता दो रैंक चाहिए नीट में रैंक चाहिए तो एनसीआरटी पढ़नी है एनसीआरटी पढ़नी है तो क्लास में आना है एज चाहिए संडे को पेपर सॉल्व करने हैं रिविजन टेस्ट चाहिए रोज हर क्लास में होमवर्क चाहिए वानी मैम से कई बार पर्सनल काउंसलिंग चाहिए यस एकेडमिक मेंटर की हेल्प चाहिए क्विक डाउट सॉल्विंग चाहिए हर एक चैप्टर में इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए क्रैश कोर्स इन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन करके यहां से यहां आ गए और एलिजा से तो आप मिले ही हो मिले हो कि नहीं मिले हो अलीजा से यस yes, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स का क्रैश कोर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो बहुत धमाके लेकर आई रहा है वी बायोटॉनिक आपको पता है यस yes, रोज कुछ नया धमाका आपके सामने हो रहा है टिप्स ट्रिक्स और क्लासेस क्या क्या नहीं हो रहा है सो प्लीज मेक श्योर ना ना सिर्फ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए बट ये रहा कोड और ट्वेल्थ नीट क्रैश कोर्स का जो पीसी भी है वो अवेलेबल है सिर्फ नाइन में ओनली नाइन तो आना है मतलब आना है मतलब आना चलो एनर्जी फ्लो की बात करते हैं इसमें से तो 500 परसेंट क्वेश्चन आने 500 परसेंट एनर्जी फ्लो से क्वेश्चन आएंगे चलिए एनर्जी फ्लो एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन ऑल डीप सी जो हाइड्रोथर्मल है उनके लिए ऑब्वियसली यू नो देर आर केमिकल्स कीमोट्रोफिक दे आर राइट कीमोट्रोफिक हेट्रोट्रोफिक होते हैं वो चलिए आइए सो ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% परसेंट ऑफ द फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है जितनी टोटल एनर्जी पड़ रही है 50% से कम है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन फिफ्टी परसेंट से भी कम इज दैट क्लियर हमें पता है कि प्लांट्स एंड फोटो सिंथेटिक एंड कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया फिक्स द सन रेडियंट एनर्जी सन से जो केमिकल एनर्जी आ रही है दे आर एबल टू कन्वर्ट इट इन टू द एनर्जी विच इज यूजफुल फॉर अस प्लांट्स कैप्चर ओनली टू टू टेन परसेंट ऑफ द फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सिर्फ टू टू टेन परसेंट मैंने आपको सेवन परसेंट बोला था अभी राइट सो इसका अराउंड एवरेज सेवन परसेंट अदरवाइज इट इज ओनली दिस मच 
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जितनी सोलर एनर्जी प्लांट्स कैप्चर करते हैं वो आगे फ्लो कैसे करती है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सो हम इसके थर्मोडाइनमिक्स कैसे कैसे एनर्जी जा रही है आज हम क्लास में पढ़ेंगे इसके ऊपर हंड्रेड एक एमसीक्यू आपका आएगा इसमें कोई डाउट नहीं है प्रोडक्टिविटी के बाद एनर्जी फ्लो पे एक एमसीक्यू आना ही आना है राइट right. तो कैसे हो रहा है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी तो सन से आ रही है आगे थर्मोडाइनेमिकली कैसे जा रही है राइट right? जो भी ग्रीन प्लांट एनर्जी को फिक्स कर सकता है उसको मैंने क्या नाम दे दिया इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं हर्बेशियस प्लांट वुडी प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एक्वेटिक सिस्टम में कौन होते हैं फाइटो प्लांट एलगी राइट right? प्रोड्यूसर्स ऑफ दी एक्वेटिक इको चलिए अभी आपको पता है ग्रास गोट मैन इसमें तो कोई डाउट नहीं है ये तो आपको पता ही है तो आपको पता है फूड चेन और फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा फूड वेब उतना ज्यादा हमारे लिए आसान होगा उसको डिसबैलेंस ना कर पाना मतलब उल्टा अगर मैं इजीली समझाऊं तो जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना इजी है उसके लिए सस्टेन हो पाना वो ब्रेक नहीं होगा इज दैट क्लियर चलो आ जाओ तो आपको पता होना चाहिए एक चेन और वेब बनता है एनर्जी फ्लो का इंटर डिपेंडेंट होते मैंने तुझे खाया तू मुझे खा लाइक दैट इज दैट क्लियर और जहां पे एक ऑर्गेनिज्म डेड हो गया वो डेट्रिटस फूड चेन का पार्ट बन ये तो बहुत सिंपल है बच्चों इसके लिए एक लाइक कर दो अभी अभी चलो 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 राइट right? तो जो भी प्लांट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खाते हैं उनको मैं क्या बोल दूंगी कंज्यूमर्स प्लांट्स को क्या बोल दूंगी मैं प्रोड्यूसर्स राइट right? तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा हर्बी वोर्स हर्बी वोर्स के बाद कौन आ जाएंगे कार्नी और कार्नी वोर्स को ऊपर कार्नी को खाने वाला राइट सो ग्रेन ऑफ सैंड या सबसे पहले मान लीजिए सॉइल सॉइल के ऊपर प्लांट्स तो सॉइल तो ऑब्वियसली नॉन ए बायोटिक फैक्टर है प्लांट प्लांट को खा लिया आपके फ्रॉग ने फ्रॉग को खा लिया आपके बताइए स्नेक ने स्नेक को ईगल ने प्राइमरी कार्निवोर उसको खाने वाला आगे खाने वाला सेकेंडरी कार्निवोर राइट सो ग्रास गोट सेकेंडरी कंज्यूमर एनी डाउट मतलब ये तो आप नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हो अब हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजों पे मूव करेंगे डेट्रिटस फूड चेन जो है वो बिगिन करती है डेथ ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजर्स पे डीकम्पोजर्स जो होते हैं उनको हम सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रोप्स भी कहते हैं राइट right? थोड़ा पीछे चले जाते हैं सैप्रोफाइट्स या ये देखो कुछ भी नहीं है ये इतना सिंपल है ये देखो तीन चार साइड बचे जल्दी जल्दी कर लेते हैं सैप्रोफाइट या सैप्रोट्रोफ्स बहुत सिंपल है बच्चों थोड़ी देर बैठ जाओ मैं एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता है डीकम्पोजर जो है वो सैप्रोट्रोफ्स भी है डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया ये इंपॉर्टेंट है डीकम्पोजर आपकी इंजाइम सिक्रीट करती है जो ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड वेस्ट मटीरियल करवाते हैं इन टू सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल ताकि इनको एब्सॉर्ब किया जाए डेट्रीवोर्स इनको एब्सॉर्ब करेंगे इज दैट क्लियर इन एन एक्वेटिक इको सिस्टम जी एफ सी इज अ मेजर कॉन्डोई फॉर एनर्जी फ्लो ये क्या है डेट्रेटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन इज दैट क्लियर जो आपका नॉर्मल इससे पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बताओ <laughs> जहां पे हमेशा ग्रासेस शुरू में होती हैं। सो so, जीएफसी आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में होता है बिकॉज सबसे पहले हमने ग्रास से ही शुरू करना है तो डीएफसी और जीएफसी पे क्वेश्चंस आते हैं इज दैट क्लियर डीएफसी हमेशा किसी भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होगा और किसी से स्टार्ट नहीं होगा और हमेशा आगे चल के ये क्या करेंगे आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे जहां इंटरकनेक्ट हुए वी विल कॉल इट अ फूड वेब अंडरस्टूड अंडरस्टूड और किस लेवल पे है सबसे पहले ग्रास है उसको खाया गोट ने ह्यूमन ने तो किस लेवल पे है आपका ट्रोफिक लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर है सेकेंडरी कंज्यूमर है प्राइमरी कार्निवोर है सेकेंडरी कार्निवोर है किस लेवल पर है आपका ट्रोफिक लेवल है डेट्रेटस फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन एंड ये देखो फर्स्ट ट्रोफिक लेवल प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर फाइटो प्लांट एंड ग्रास ट्रीज सेकेंड ट्रोफिक लेवल जू प्लांटन ने फाइटो प्लांटन को खाया प्राइमरी कंज्यूमर थर्ड ट्रोफिक लेवल बर्ड फिश वुल्फ ने खा लिया ग्रास हॉपर को इज दैट क्लियर वुल्फ ने काओ को खा लिया छोटे बेबी काओ को खा लिया सेकेंडरी और फाइनली मैन और लायन एपेक्स 
apex consumers so primary secondary tertiary the important point to note is the amount of energy decreases at successive trophic levels aapko pata hai na rule of 10 sirf 10% of energy aage jaati hai sirf aur sirf 10% rule of 10 pe aisa mujhe lagta hai yahi pe bata deti hu right to agar yahan pe 100 joules hai yahan jayega 10 joules aur yahan jayega sirf 1 joule aur yahan jayega point understood to sirf aur sirf rule of 10 isiliye never ending नेवर एंडिंग नहीं हो सकती फूड चेन बिकॉज आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे एनर्जी लेवल डिक्रीज हो जाएंगे तो आई थिंक ये अगर थाउजेंड है हंड्रेड टेन ओनली वन जूल हर एक लेवल पे हीट भी तो निकल रही है ट्रोफिक लेवल पता चल गए कंज्यूमर्स पता चल गए और हर एक लेवल पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हीट भी निकल रही है सो अन एंडिंग फूड चेन नहीं हो सकती है हर एक स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास पे भी क्वेश्चन आने का चांस बच्चों लाइक कर रहे हो या नहीं ईच ट्रोफिक लेवल पे एक मास ऑफ लिविंग मटेरियल होता है राइट right? हर एक ट्रोफिक लेवल पे उसको कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप क्या कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप तो हर एक ट्रोफिक लेवल पे एक एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म हैं उनका ड्राई वेट कितना है आपके पास एक हेक्टेयर जमीन है एक हेक्टेयर जमीन पे आपने वेट लगाया है कितने वीट के प्लांट्स हैं उनका ड्राई वेट क्या है वो उस एरिया का उस जमीन के टुकड़े का स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास है स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास है ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज वॉटर की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो सकती है सो so हमेशा इसको ड्राई वेट में कैलकुलेट करते हैं राइट right? एनर्जी का 10% परसेंट लॉ मैंने बोला ओनली 10% परसेंट गोज टू द नेक्स्ट ट्रोफिक लेवल इसलिए अनलिमिटेड अनलिमिटेड लेवल्स नहीं हो सकते स्टैंडिंग क्रॉप एंड ड्राई वेट एंड रूल ऑफ टेन इज दैट क्लियर सब अनलिमिटेड देखो कितनी कम होती रहेगी थाउजेंड से अगले पे सिर्फ हंड्रेड गई हंड्रेड से आगे सिर्फ टेन गई टेन से वन पॉइंट वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट जीरो जीरो वन सो आगे जो एनर्जी है वो कम 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 होती जाएगी येस और नो परफेक्ट ये रहा हमारा सुपर से भी ऑसम से भी ऑसम से भी ऑसम टेलीग्राम ग्रुप वेदांत अंडर स्कोर बायोटॉनिक आप लोगों ने इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हर हालत में करना है अगर आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए सब सारी इंफॉर्मेशन का धमाल चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए और ये हमारी बहुत ही ऑसम ऐप है बच्चों इस ऐप पे जितने में माइक्रो कोर्सेज ले रही हूँ ना जो मेन्टी क्विज में आपको फ्री में मिल रहे हैं वाली मैम गिफ्ट कर रही है आप लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन माइक्रो कोर्सेज की लॉन्ग टर्म कोर्सेज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है और आप मेरी एक लाइव क्लास लगाकर भी देख सकते हो आपको वाली फीलिंग आ रही है सो मेक श्योर आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात है हर एक बच्चा यार एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बस और कुछ नहीं चाहिए एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब कर दोगे सो विद डैट आई वॉन्ट सी यू टूमोरो बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच पार्ट टू लेके मैं कल फिर आऊंगी बाय